こんにちはゆうたです今日は記憶的ルームにやってきました記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのようなときにさせてもらい部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております今回はまめさんとあつしさんですよろしくお願いしますお願いしますじゃあちょっと2人それぞれちょっと自己紹介を簡単にお願いしますまめ、はい、です元美容師で今は SNS 広告の運用をする会社で応援してますよろしくお願いしますあつしです、えー。設計事務所に勤務しつつ、まあ個人ではインテリアデザインとかの仕事をしています。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回紹介していただくこちらのご自宅がワンディーケーということで。各スペースだいたい何畳ずつぐらいあるんですか。えっ、ー、と、だいたいこっちが6畳、こっちが7、8畳ぐらい。うんうん。廊下はほぼない。<笑><笑>というわけで、結構家具とかはあつしさんが。制作されてたりとかするんですよね。そうですね。うん、あまり買ってはなくて、うん、ほぼほぼ自分で作ってるのと、あとは既製品を少し改造しているような形で構成しています。うん、はい。というわけでちょっとまあそれぞれかなり個性的なね家具だったりアイテムがたくさんあると思うのでそのあたり紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず最初こちらがダイニングスペースということで紹介していただきたいなと思います。こちらのスペースなんですけどこの空間を作るにあたってこだわったポイントは何かありますかここはまず、えっと、1DK なんですけどダイニングスペースとリビングスペースの間の扉をもう全部抜いて大きなワンルームっぽい部屋にしたかったので生活を区切るためにここにカウンターを置きました、うん、で台所で料理してカウンター越しにご飯を出してテーブルでご飯食べたり友達が来て一緒にお酒飲んだりリモートワークもあるのでここで仕事したりっていう。まあ、メインスペースになってます、うんうん。じゃあちょっとそれぞれ細かいアイテムのお話もちょっとお尋ねしていきたいんですけど、はいえっと、まずじゃあこちらの後ろのあのカウンター、これは今どういった感じになってるんですかこれは。これはですね、まあよくいわゆる工業用スツールってやつなんですけど、まあ、こっち側からはレンジとかトースターとか食材が入ってて、でまあ下はちょっと見えてるんですけど、この要は工業用のボックスで。全部グレーに統一させていてでここはですねレンジの裏とか見えちゃうのでそれが嫌だったのであの MDF の運行ボードで、うん、ちょっと排熱熱を気にしながら塞いでいるっていう感じです<笑>、うん、なるほどこれじゃあ既製品をちょっとカスタマイズというかそうですねカスタマイズしたはいはい形ですね、うんうん、これはそれぞれどこで購入されたんですかこれは本当に工場で使うようなやつなんです、うん、このぐらいの高さのこれ、うんうん、足と天板何枚で売るみたいな個別に売るんですねで足はこのぐらいの高さしかなかったので切ってもらっていて実はこれのもう一個の片割れはお尻に入っててあお尻にあるんですねここにそう実はスニーカーとかが入ってますああなるほどそちらで使われてるんですねはいはいはいわかりましたそしたらじゃあそちらのカウンターの上に置いてあるこのフラワーベースこれも独特なフォルムですけど<笑>どちらで購入されたんですかこれはエンタースキーマーで購入しまして花瓶っていう科学の科に瓶のシリーズなんですけども理科の実験のフラスコにエンタースキーマーのぬめ側をまとっている形第一弾の時だよねこれそうね多分可愛くて、うん、今でも使ってますうんこれ結構購入されてずっと使っど,どれぐらい使ってるんですか二年ぐらい3年も経ってない気がするけどでもそのシーズンごとに花瓶シリーズがどんどん増えていったのでなんかもうど,どれが何かよくわからないけど<笑><笑>とりあえず一番最初のシリーズのやつですね。うんうんうん、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっとお隣の方に進んでいこうかなと思うんですけどこれ冷蔵庫の裏ですよね、はい、本来は、はい、こちら今どういったこれは仕様になってるんでしょうか<笑>これですねさっきキッチンとこっちの空間をある程度仕切りたいっていう話で冷蔵庫とキャビネットっていうか棚で区切ってるんですけど、まあ、なるべくこう裏の雑物は見せたくないので、まあ、こっちは有効防具をいで,でこっちは、えっと、鏡をこうつけているようなですこれも本当に引っ掛けるだけみたいな感じになってるそうですねここのビスはもともと冷蔵庫に入っていたのでそれに対してちょうど高さあるようにこのレールを東京ハンズで買って切って自分でビスで<笑>なるほど奇跡のジャストサイズですね<笑>めちゃくちゃアマゾンで探しました<笑><笑>よく見つかりましたねこれ<笑>だいたいどれぐらいのご予算でこれできるんですかこれ2万いかないぐらいだと思います、ね、へ
ナーじゃなくてミラーシートなんですよ。あ、これシートなんですね。へえ。めちゃくちゃ軽い。じゃあ割れないとこですか。あ、そうです。よくある割れないミラーって。なるほど、そうなんだ。ありがとうございます。で鏡の向かい側がこのダイニングテーブルというところでまずじゃあこのテーブルからちょっとお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですか<笑>これは自分で足と天板を買って作っていて足は、まあ、よくあるこう林とか足のメーカーがあるんですね、うんえー、業者向けのやつ<笑>そうですよね完全に<笑>よ,くよくあるじゃないかな<笑>足自体がもう1万5000円ぐらいへでカフェとかで大体使っているようなやつで,でこれはシナでシナランバーコアっていう、はい、ランバー材ってやつなんですけどそれがこう円でカットしてるやつが売ってるのでそれを買ってきてでそうするとランバー材ってこう小口があんまり汚くなっているのでその小口テープってやつがシナと同じ材料であるのでそれを貼ってクリア塗装して<笑>ヤスリかけて塗装してヤスリかけてみたいな作ってます。<笑><笑>安いです。<笑>あ、安いんですか。合計二万五千円とか。あ、すごいですね。ぐらいですね。三人がから四人掛けぐらいの一応テーブルって感じなんですね。仲良い四人ぐらいだったら食事はできて、飲<笑>みだったら四役所ですね。<笑>はいはいはいはい。溢れる分はカウンターで立ち飲みしてもらって。<笑>あとはじゃあテーブル上のちょっと雑貨。またお尋ねしたいんですけど、はい、じゃあまたちょっとベースからせっかくなんでこれもお尋ねしていいですか<笑>これはあのー、さっき紹介させていただいたインダースキンマンの花瓶と同じ時第1弾のシリーズで出たミニサイズの方で一番ちっちゃいサイズですごいちっちゃい花を飾るのにテーブルの上に置くのにちょうどよくて。買いました、うん。その下のアルミのちっちゃいお皿が。長瀬二郎さんかな。うん、で、アルミの作家の人がいて、お皿にも使えるし、あとワインを置く時の一応ベースとしてあるみたいで。なんか彼がドイツのレストランに頼まれて作ったやつをそのまま売ってみてみたいな。へえ。本当はちょっと椅子が欲しくて行ったんですけど、ちょっとうち椅子多すぎるなと思ったんで、<笑>怒られそうだったんで、<笑>こっちを取り付かって。あ方向転換したんですね<笑>かわいいサイズでよかったです、ね、<笑>なるほどね、はい、じゃああとはティッシュボックスこれはどちらで購入されたものですかこれはと池尻大橋のセンプレで購入しましたティッシュボックスでこの幅を取らないのとここが曲がってることによってティッシュがすごい軽くサンって取り出せるのが気持ちよくて。買いましたティッシュボックスあんまりなんかこうおしゃれなのが見つからなかったりこうみんなが持ってるようなのが多かったりする中で人とかぶんないのが1500円ぐらいのすごいですね<笑>脅威のコスパ、ね、脅威のコスパで、ね、<笑>見つけたので即買いしましたおすすめです確かにこれはなかなか持ってる人も見たことないですね<笑>そしたらじゃあダイニングテーブルを囲んでいるちょっと椅子たちを紹介していただきたいんですけど今ここだけで4脚まずありますもんね<笑>そうなんですよね<笑>これ、まあ、よくあるアーロンチェアなんですけどこれは僕の事務所から持ってきていて一応リモートをしますよって言って余っているアーロンチェアに持ってきてますほとんど僕は座ってなくて彼女が座ってます,、うんうん、<笑>てますどうですか座り心地とかは、まあ、やっぱりいいよねうんいいすごい、うん、システムチェアの中では結構見た目と座りやすさがかなりいいかなっていう本当はこう肘がついてるともっといいんですけど、うん、確かにあそっか肘掛けはついてないやつかちょっと狭いの、はい、肘掛けあるとか<笑>なるほどね肘掛けなしの方でないやつを持ってきてますうんうんわかりましたあとじゃあ他の椅子たちもちょっと紹介していただきたいんですけど<笑>、えー、こっちはアルミナムチェアあのグループチェア同じハーマミラーで,、はいうん、でこれはファミリーセールで買ってハーマミラーのファミリーセールで買ったんですけど、うん普通こう皮張りが多いと思うんですけどなんかファブリックのやつがあったんであんま見ないなと確かに色もなんか珍しいピンクっぽい感じなんですかピンクベージュこれ2色はあるんですよよくよく見るとパッと見ピンクだけベージュとピンクを混ぜてるあそうなんだ色で光の当たり方で結構ピンクに見えたりベージュに見えたりうん形でまあ多分あんま見ないなと思って確かにそうですねでまあ、すごい昔からあるシステムチェアの起源みたいなやつと最新のシステムチェアを対比させるみたいな<笑><笑>なるほどねそういう意図があったんですね勝手にやってますねはい,はい、はい、僕の中で<笑>初めて聞きました<笑><笑>そうだったんですねはいはいはいあとは
こちらの同じ椅子ですかね、はい、これは2脚そうですね、はい、ありますがで2脚ともエンダースキーマーで購入した椅子になりまして、うん、こっちが多分よくあるぬめ側の椅子、うん、で,でこれを買いに行ったら勢いで一緒に買ってしまったハラコの椅子どっちもめっちゃ可愛いです、ね。可愛い,いです、ね。<笑>めっちゃ可愛いですね。選べなくてどっちかなんて。<笑>これはもう選べないですね。選べない買っちゃいますねこれは。<笑>右がぬめ側なんで、うん、しっとりしてて、腹子の毛足が長い感じ。うんうんうん。確かに。期間限定とかでなんか販売されてるんですか。えー、昔は。ぬめは普通にあって。ってて、でなんか在庫ができたら売りますよみたいな感じの緩い販売をしてて。<笑>この前ちょうど家具を一気にバーって出した時があったんですけど、エンダースキー、はいはい、そこで結構中数を売ってました。なるほど、そうだ、ね。そういうイベントをやってたんです、ね。そうそう,そう,そう。の腹子も十脚ぐらい,ぐらい。いろんな毛並みのピンク腹子。そうなんですね。これオレンジとかもあって、それも可愛かった。へえ。つくまでってね。つくまで。<笑><笑>なかなかでもじゃあ買うタイミングが結構限られて比較的来てるものなんですね。そうですね。もともとユーズドの。国用のパイプ椅子を多分引き上げてきて張り替えるのでなるほど、ね、在庫安定しないみたいですねそういうことなんですね、うん、はい、はい、ありがとうございます,ございます続いてじゃあダイニングテーブルのまた向かい側のこちらのスペース紹介していただきたいんですけどまずこのサイドテーブルからちょっと紹介していただきたいんですがこれはまずどうなってるんですかこれは今これはスチールの21ミリの足にガラスの天板が乗っているだけなんですが、今なんか変な光り方してるかと思うんですけど<笑>そうです、ね、3M さんとかで出されているアサラっていう,こう変更フィルムみたいなのが貼ってあるのでこのガラスの裏から貼っているような状態です、ねうんうんうん、じゃあこれは結構時間帯とか日の入り方とかによって結構色がまた変わったりするって感じなんですかです、ね、日の入り方で今紫っっっぽくくななてるるんですけど、多分夕方になってくるととオレンジとかうん朝も結構綺麗なあ、そうなんだ。はいはいはい。あとはまたその上にこちらのベースがありますが、<笑>すね、これはまたさっき紹介したもののもう一個大きいサイズで。はい、うん、なるほどね。たくさんあります、ね。そうなんです、ね。可<笑>愛い,いって買っちゃいました。<笑>あの受注会行くともう一挙に並んでるんで全部欲しくなる。<笑>受注会良くないです、ね。良くない。<笑>わかります。忘れた頃に請求来るんで。<笑>確かに、はい。そしたらじゃあまたお隣のこちらの黒いえっ、ー、と椅子ですね。二脚あると思うんですが。これは結構古めのフリッツハンセンの時代のセブンチアとアントチアですか、ねうん。アンコチアですかね。うんうんうん、をまあちょっといただいて前テーブルグレーだったので自分で削ってグレーになってるっていう<笑>なるほどね形です。今はあれですか。サブ的なポジションで今は来客が来た時とかもうちょっと、ね、本当友達が来た時だけ無理やり出して,て<笑>狭いけどごめんねって形で座ってもらってますなるほどはいはいはいわかりましたあとはそちらの上ですね座面の部分に敷物が引いてありますがこれはどちらで購入されたものですかこれがそう中目黒っていうショップで購入したミオシラグとコラボのツールラグになります二、うんうん、枚で八千八百円かななんかドラえもんみたいで可愛いなって買いました<笑>ドラえもんからドラえもんから<笑>やっぱ引くだけでだいぶ座り心地とか変わりますそうですねあとやっぱ友達が来た時にこれ一枚あるとちょうどいいかなって思って買いましたはいはいはいなるほどありがとうございますはい続いてこちらがリビングスペースということで紹介をしていただきたいなと思います、はい、こちらのスペースのまずこだわったポイントからお尋ねしたいんですけどのどんなところにこだわりましたかこの部屋の家がまず天井が低いので全体的に家具を低めにしてますで収納が少ないので棚兼収納棚を彼に作っていただいてそのままベンチソファーに伸びていてでもあとはもう空いてるスペースにひたすらありそうでない面白いアーティスト作品をたくさん載せているお部屋になります<笑>こちらの、えー、とサイドテーブルの上ですかねはい、結構観葉植物だったりそういったものがたくさんあると思うんですけど、はい、この辺はどんなものが置いてありますかここはそうですねそのまま観葉植物置き場とあと花瓶とか香水とかですね、うん、観葉植物の中にこれフィギュアなんですけど開墾植物のフィギュアでフィギュアなんですねこれそうなんです全然わかんなかった
ボタナイズっていう開墾植物のブランドとメディコムトイのコラボの,のオールグレーの感じがすごい可愛いなって思って買いました、うんうんうんうん、植物とか育てるのはなんかお好きなんですか上手ではないんですけどあの植物置いてるのは好きなので頑張ってますただこのシダちゃんとかも板付けするの怖くてずっと土で頑張って育ててます,で,す、ね、でも元気に伸びてくれてるのでまあいいかなって感じでやってます、うんうんうん、あとはそのそのそのサイドテーブルですよねこれもまた変わったデザインのテーブルですがそうですねこれは僕が店舗をあの設計させてもらった時にちょっとこんな感じで作ってくださいって大工さんにお願いしたのがあってでこれでどうですかって言ってちょっともうちょっと高くしましょうってなったんですこれ余っちゃったんでじゃあやるよって言われてもらったやつです<笑>あサンプルみたいな感じなんですか、ね、そうですねサンプルみたいな感じで,ですごいシンプルにこれもテーブルと同じ材料でシナランバーコアってやつで作っているので非常に安価に作れるうんしたらまたちょっとじゃあその奥の方に、えー、と香り系のものがねお香とかそれこそあると思うんですけどスプレー缶というかなんか潰れたようなオブジェがありますがこれは何ですかこれはですね神山隆一さんがグラフィティ上がりのアーティストさんが作ったお香立てなんですけどこれひっくり返してここに置いたり三角形のやつとかここに置いてできるやつです、ね、スプレーがまた終わったやつを握りがあって閉めた。ようなデザインで、陶器で作ってるのが、また面白いかなっていう形で購入させていただきました。うんうん、フリッジっていう。世田谷にあるお洋服屋さん。そこでたまたまあって。へーでなんかエディションも百個中の九十九個ってなんかちょっと、なんかいいな。確かに。二<笑>個だけあったんですけど。九十九番を。九十九番。そうだったんです。へ<笑>ーうんうんうん。なるほど。可愛い,いかなと。ありがとうございます。あとはそれこそこの雑貨とかを置いてるこの棚、うんまあ、ご自身で設計されたということであそうですねやっぱりこうこっからここまでの目いっぱい使った棚が欲しくてやっぱ既製品ってそういうのないので、うん、作っちゃった方が早いなと思ったんでホームセンター行って板買ってきて<笑>こっちでつけて、はい、また塗装して<笑>塗装して収納が少ないので工業のボックスにキャスターつけてもこう。うんできるようにしているような棚を作ってます。で、もともとあった家具に合わせて、高さ合わせることで統一感出そうかなと。いう感じですね。これだいたい制作時間はどれぐらいのお時間で作られたんですか。えっと、一日ですね。一日。<笑>すごい。夏の暑い日に頑張って。あ、そうだったんですね。わ<笑>かりました。あとはまたブックタワーにたくさん本がありますが結構本はお二人ともお好きなんですか彼がそうですねすごいよく読みますねしかっていうと全部これは僕の大体そうなんですけど、うん、ある程度ビジュアル系の本ですかね、うんうん、読むものはあんまりなくて作品集とかが多めだったりします<笑>中津さんの記憶に残ってるなんかアートブックだったりお気に入りのものがあれば二三点ピックアップしていただきたいんですけど何かありますか僕が好きな建築家でドイツの方がいるんですけどこの辺の作品集は結構見ながらああかっこいいなとかあいつかこういうの作りたいなみたいな、うん、<笑>これとかこんな感じになっちゃったんですけど<笑>これドリルでガーッとくり抜いてそれに対して内側はこういう大きい冊子を。へーかこんなことやっちゃっていいんだみたいな確かに<笑>やりきれないところがこういう感じ作るものは結構こういう感じが好きで、はい、ストイックな空間が好きなのでこの家とはまた別のベクトル確かに全然違いますねこういうのが実は設計する上では好きです、ま、こちなみに建築家のお名前は何て方なんですかえー、っとですね,これねいつも読み方を忘れてるんですよ<笑>バッサーロスですバッサーロスこれでバッサーロスって言うみたいですね想定外の読み方ですね<笑><笑>バッサーロスでも意外とそんなに若くもなく多分5六6 0代ぐらいのことでそうなんだ年齢いってんのにこんなことやっちゃうんだみたいなちょっとかっこいいなと思って確かにかっこいいですねそれも、うん、あとは僕はそうですねドナルド・ジャットって今ラーティストですけどそれこの人好きなんでその辺の作品集があったりそれはえっと、アートの方ですねアートの作品集がこう彼の歴代のやつが結構網羅的に
なってるやつでそれでジャックが建築もたまにやるのでそれの建築の練習は面白いですね、うんうんうん、この辺は作品として有名なあーなんか見たことある,とあります、ね、はいはいはい既存の空間に対してなんか自分のアート作品とかってこうプロダクトを表現されてるみたいな感じなんですか,、ね、ですなんか空間と自分の作品を置いて余白とか関係性を大切にしてる人なてすごい見てて勉強にもなるし面白いなって思ったりします、うんうんうんうん、あとバージル・アブローのこのナイキの本は面白いですね、はいへーナイキのスニーカーは僕は履かないんですけどバージンってこうなくなっちゃってスニーカーを作る時の過程というか、うん、こんな感じでやってますよっていう、まあ、既存のものを解体してそれをどう再構築するかみたいな形でデザインしてると思うのでなんか見てていろいろ勉強になるとか、うん、あの既存のものを改造するのは僕も好きなので単純に面白いなって思ったり<笑>うんうん、うん、ありがとうございます<笑>、はいこちらちなみにこのブックタワーはなんかどこかでまた購入されたものなんですかこれはもうネットで買いましたねでどっちかっていうともうこれを作っちゃった後に入れたんで要はここの隙間に足が入るやつをうんああそういうことなんだっていう形ですねはいはいはいでこれも引き出さなきゃいけないので結構下が分厚いやつが多いんですけど薄いやつをひたすら探してあこれがあったなっていうそかこの棚の上ではなく下に,下に入ってるんですねここがちょっと浮いてるように見えるああそういうことなんだ確かにここもなんかうまく綺麗に収まってますね<笑>なるほどねありがとうございます、はい、そしたらじゃあそのまま続いて上のちょっとアート作品またお伺いしたいんですけどこれフィギュアがいくつも並んでますが、はい、これはどちらのアーティストなんですか上は寿司さんっていう男性のアーティストさんの作品でこれプラスチックじゃなくて張り子でできててあのだるま、まあ、もうだるまなんですけど張り子の技法を使ってそこにこうストリートカルチャーだとかこうアメリカとか海外のカルチャーの要素を入れてスケボーだるまっていうシリーズなんですけどもこれが可愛くて細々と集めてます<笑><笑>デザインも全然なんか違いますもんね,そうですね毛並みというか。テーマがあって作ったりコラボしたりなんかその時々でいろいろ違うのが出てくるので楽しくて買っちゃいますね<笑>あと絵とが変わると必ずその絵とのあこれが虎年これが牛年シカゴブルズです、ね、次ウサギ年が何かなっていうところですねあ,あ,そ,す、うん、あそうなんですね<笑><笑>なるほどねありがとうございます、はい、あとはブラインドがこだわりがあるということで、はい、ちょっとお尋ねしたいんですけどこれはどちらではいちょっとインターネットで探して購入したものになるんですけど、うんうん、多分普通にブラインド買ったら白になると思うんですけどこれ実はアイボリーでブラインドを入れようってなった時に彼がサンプルをホワイトアイボリーグレーネイビーのサンプルを取り寄せてくれて3日間ぐらいもいろんな窓のいろんな時間で全部当てて<笑>どれがいいかって協議した時にホワイトだと結構こう。日の光がパキッて入ってくるんですけどこのアイボリーの方がこう柔らかく入ってきてこのお家にも合ってるんじゃないかってことでアイボリーのブラインドを購入しました<笑>癖でなんかいっぱいサンプル取っちゃう<笑>なんか会社によって微妙に色が違うので<笑>確かにそうですよねその中で、まあ、選んだぐらいだよね<笑>うんうん、うん、なるほどありがとうございますそしたらその下こちらベンチって言ったらいいんですかねはいあると思うんですけどまたこれについてちょっとお話をお伺いしてもよろしいですかこれはまあジョージ・ヌルソンプラットフォームで知ってますを僕が高校卒業したぐらいの時にリプロダクトを買って、うん、でまあいつか本物というか税金買おうかなって思ってたんですけどなんか最近そんなに好きじゃなくなってきちゃって<笑>で、まあ、ちょっと痛いし<笑>物起こっちゃうのでちょっとなんか面白くしたいなと思ったのでこのチップウレタンのクッションを購入して、まあ、ちょっとぴったりに切って引いてるような形で、うん、これもまあ既製品になんかふかして、はい、違ったものに見えないかなっていうようなコンセプトで作ってます<笑>これ3分割されてるのでなんか友達が来てちょっとカードゲームしようみたいな時に。座布団代わりにあもう<笑>そっここ座ってくださいってやって床座だからね、うん、確かにその拡張性もあるんですね<笑>これ聞いてあどうぞ
引いたことによって座り心地は改善されましたそうですね、うん、でも本当のソファーとか作るときはここにもう一個柔らかいやつを入れるのではいいまいちあ,あいまだもうちょっとみたいな感じなんですね<笑>もうちょっとですね見た目がこれがちょっといいかなと思って<笑>確かに可愛いですよね外だけをしてそうだねはいはいはいありがとうございます続いてこちら向かい側のえっとベッド周りちょっと紹介していただきたいんですけどえっとこちらベッドにまずこのスローですねこれもすごいグラフィカルなアイテムですがこれはどちらで購入されたものですかこれは大阪のスロンって読むんですかね、うん、っていうファッションお洋服屋さん、うん、でが、えー、とラフォーエ原宿にポップアップで売りに来た時に購入したブランケットなんですけども<笑>陽平さんっていう大学生くらいのすごい若い男の子がこの描かれた絵をそのままこのブランケットになってるんですけどそのニューヨークで。の部屋の中でこう若者たちがピザ食いかけのピザとかタバコの吸い殻をポンポンポンポン床に置いてるその様子を絵にしてるっていうのが可愛いなって思って購入しましたなるほどねこれじゃあ結構なかなか東京では買える機会は少ないというかあれなんですかねそうですねもう買えないと思います、うん、なるほどわかりましたあとはこちら背面また後ろにロールスクリーンがあると思うんですけどこれは普段は何がここなんか収納とかされてるんですかそうですねここもともと引き出しになっている押し入れなんですね、うんうんうんうん、なので押し入れだとこうなんか引いて一部使えてみたいな感じになるのが少し使いづらいなっていうのと少しここをフラットな目にしたくて、うんうん、前彼女はここになんかプロジェクターを映したいみたいな話があったのでじゃあロールスクリーンにするわってして、うんうんまあ、ちょっとここに。で、<笑>靴が<笑>そうなんですあのそうなんですねこっちにひたすら靴を入れて入れさせてもらっている<笑><笑><笑>ちなみにこのロールスクリーンはどちらで購入されたんですかこれはニトリですねあニトリで見つけられたんですねこ,この辺の色と合うやつがたまたまあったんで確かに本当にちょうほぼ同色ですもんね<笑>うんうんうん、うん、ありがとうございますあとはじゃあそのお隣にあるこちらのグラフィックアートって言ったりですかねちょっとお尋ねしたいんですけどこれはどなたかアーティストさんのものですかこれちょっと読み方わかんないですけど YOU2 って書いてある方が作っていてもともとナイキのスニーカーを分解してでなんか彼が多分ニューヨークのスケーターとか文化が好きなんでニューヨークのロゴにしてその立体物みたいなのを作ってるんですけどまあ立体物は1点しかないので。それを多分写真かスキャンかなんかしてキャンパス生地にそれをシルクスクリーンで落としているような作品で、まあ、この切りっぱの感じとかこうクリップで引っ掛けると結構かわいいのかなとか思ったり、うん、物を分解して作って写真撮ってキャンパスにシルクスクリーンっていうのその構成がちょっと確かにまあ普通なかなかやらない<笑>踏まない構成ですもんねちょっと面白いなと思って買いました、ねはいうんうんこれなんか実際見るとちょっと立体感も少しありますもんね、うん、近くで見るとそうです、ね、やっぱりシルクスクリーンだからそういう感じになってるのか、うんうん、この辺とかはかなり分厚いプリントになってる感じです、うん、はいはいはいありがとうございます最後その横にちっちゃいフィギュアでって言ったらいいんですかね<笑>いや指人形なんですけど、ね、あ指人形なんだ<笑>サンデーズベストっていうお店で買ってエリアなのかな指人形が可愛くてたまにお店に行くとちょいちょい買っちゃうんですけどそこ本当エアコンのリモ,リモコン入れなんですけどその子がぴったりはまるのでたまたまはまってたまたまはまっちゃって<笑><笑>そこに入れてますはいはいはい収まっちゃった<笑><笑>ありがとうございますはいということで豆さん淳さんの記憶的ルーム撮影させていただきました最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいんですけどこのお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかっていうところをちょっと聞きたいんですがどうでしょうかここは彼がハードを作ってくれて私がそれに対してなんかこう編集していくような<笑>でどんどんどんどんアップデートしていった東京狭小住宅<笑><笑>感じです、はいはいはい、なんかアイテムも本当になんかジャンルレスというか、うん、すごいなんかちょっと本当にまさにありそうでないっていうところですもんね、うん、それがなんかこううまいことまとまってる感じがすごい心地いいですねこの家は、うん、そうです確かにジャンルレスっていうのは結構意識的にやってるかもしれないです、うん、なんか民芸品集めるみたいな、はい、別にとりあえず集めてきたものがどう見えるかみたいな
はい、感じが面白いかなうんなんか普段インテリアとか家具とかを購入するにあたってなんかよく行く行きつけのお店だったりとかよく回るなんか地域とかそういった場所とかあったりしますかリストギャラリーが近いのでそこはよく見に行きます、ねまあ、あまり買える値段の家具もないんですけど<笑>参考に参考に、まあ、いつか<笑>買いたいとか、まあ、脂肪根とかやっぱりなんだかんだよく行っちゃいますけど平脂肪根だったり。うん結構でもアイテム見るとやっぱいろんな本当にお店でなんか買われてるみたいな感じでもあるんですかギャラリー行ったりして作品は買ったりしてうん下馬にあるインヘリットギャラリーっていうギャラリーが結構面白い、うんうんねうん、展示毎回してそれなんかこうこれから発掘されるアーティストさんとかがこうちょっとストリートカルチャー入ってたりするとあ、うんうん、面白いって言って買っちゃう,、ねそうだね、何か求めていくよりもそのなんか出会いとこのビビッときた感じを大切にして結構集めていくことの方が多いですね。ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ最後にちょっと、まあ、何か告知があればしていただければなと思うんですけど何かありますか私インスタグラムやってます。<笑>僕はそうですね、個人で設計をしているので、まあ、何かあればご相談ください。うんうんはい、お友達募集してます。<笑>そうですね、あとワイン好きの人とか、人募集してます。<笑>はい、<笑>一緒に飲みましょう。ちなみに、インスタグラムはこういうお部屋とか、そういったものの発信をされてるんですか。私のアカウントは結構載せてて彼はこう自分が設計したものとかギャラリー、うん、行って気になったものをちょっと記録的につけてるのであんま真面目にやってない<笑><笑><笑>なるほどねじゃあ気になる方はぜひ豆さん淳さんのインスタグラムチェックしてみてくださいお願いします、はい、というわけで今回の「記憶的ルーム」はこれで終わりたいと思いますゲストは豆さんと淳さんでしたありがとうございましたありがとうございました Sen a r a h